第二十五课：一、听力理解练习。一、听下列句子，回答问题，注意句重音。一、麦克德语说的很流利，英语说的不太流利。麦克德语说的很流利，英语说的不太流利。麦克外语说的怎么样？二。爱德华最近学习很努力，他进步很快。爱德华最近学习很努力，他进步很快。爱德华最近怎么样？三。他们三个人都开始学电脑了，但是他大哥进步的最快。他们三个人都开始学电脑了，但是他大哥进步的最快。从这句话，你知道什么？四。这三个月，我每天早上都跑步，以后我还要坚持。这三个月，我每天早上都跑步，以后我还要坚持。他以后要做什么？五，我们一三上午有听力课，二四上午有阅读课。我们一三上午有听力课，二四上午有阅读课。他们什么时候有听力课？六，麦克，你的字写的太不清楚了，请你再写一遍。麦克，你的字写的太不清楚了，请你再写一遍。麦克应该做什么？七，小林。你发音发的不准，听力当然不好。小林，你发音发的不准，听力当然不好。说话人觉得小林听力为什么不好？八，我同屋说七点去长城太早，不愿意跟我去。我同屋说，七点去长城太早，不愿意跟我去。他同屋说什么了？九，你听，这个人京剧唱的多好。你听，这个人京剧唱的多好。说这话的人在做什么？十，星期六。为给朋友买《汉译词典》，我去了三个大书店。星期六为给朋友买《汉译词典》，我去了三个大书店。星期六他做什么了？二，听下列对话，选择正确答案。一，老师，我的汉语为什么进步不大？你说的太少，听的也不多。老师，我的汉语为什么进步不大？你说的太少，听的也不多。下面哪句话对 ？A， 老师让他少说。B， 学生和学生在谈学习。C。老师和学生在谈学习。D， 他问别人为什么学汉语。二，麦克，你走得太快了，等我一下。你快点走吧，咱们有点晚了。麦克，你走得太快了，等我一下。你快点走吧。咱们有点晚了。下面哪句话对 ？A， 
他们在做练习。B. 他们在打太极拳。C. 他们要去一个地方。D. 他们还没出发。三。罗兰，下星期我们班要表演一个汉语节目，你愿不愿意参加？我愿意参加，可是你觉得我的发音可以吗？罗兰，下星期我们班要表演一个汉语节目，你愿不愿意参加？我愿意参加，可是你觉得我的发音可以吗？罗兰是什么意思 ？A， 他不愿意参加表演。B， 他不知道能不能参加表演。C。男的愿意参加表演。D， 女的不知道自己的发音怎么样。四，你买那么多东西做什么？要去旅行吗？你说的太对了，我下星期去南方。你买那么多东西做什么？要去旅行吗？你说的太对了。我下星期去南方。下面哪句话对 ？A， 他们要去商店。B， 他们要去旅行。C， 女的要去旅行。D， 女的去旅行了。五，麦克，雨下的太大，今天我不想去你家了。玛丽，别人都到了，你快来吧。麦克，雨下的太大，今天我不想去你家了。玛丽，别人都到了，你快来吧。下面哪句话对 ？A， 只有玛丽没到。B， 玛丽到了，别人没到。C。快下雨了 ，D， 麦克不想去别人家。六，玛丽，你看，这个句子怎么翻译？我看看，嗯，是没有飞机，坐火车也可以。那么我刚才翻译对了，玛丽，你看。这个句子怎么翻译？我看看，嗯，是没有飞机，坐火车也可以。那么我刚才翻译对了。他们在做什么 ？A. 翻译汉语。B. 说怎么去一个地方。C. 等火车。D. 问路。七，我觉得学校旁边的那家饭馆菜做的不错。但是今天我不想吃中餐了，我们去吃韩国菜怎么样？我觉得学校旁边的那家饭馆菜做的不错。但是今天我不想吃中餐了，我们去吃韩国菜怎么样？下面哪个对 ？A. 学校旁边没有韩国菜饭馆。B. 学校旁边没有中国菜饭馆。C. 男的今天想再吃一次中餐。D. 男的今天不想吃中餐了。八。小兰，你可以帮我写这几个字吗？我的字写的不好，你请别人写吧。小兰，你可以帮我写这几个字吗？我的字写的不好，你请别人写吧。下面哪句话对 ？A， 女的字写的很好。B， 女的字写的不好。C。男的不认识那几个字。
地，他们请别人帮忙。九，哎，别睡了，要下车了。我昨天晚上睡得太晚了，现在到哪儿了？哎，别睡了，要下车了。我昨天晚上睡得太晚了，现在到哪儿了？他们在哪儿说话 ？A. 家里 ，B. 教室里 ，C. 汽车里 ，D. 飞机上。十，你介绍介绍哪个老师教的好？我们班的王老师教的不错，是吗？那我就请王老师辅导我吧。你介绍介绍哪个老师教的好？我们班的王老师教的不错，是吗？那我就请王老师辅导我吧。男的要做什么 ？A. 想知道女的班的老师怎么样。B. 想知道。谁是他的辅导老师 ？C 要找一个辅导老师。D 找王老师。三，听后填空。一，我儿子上个月刚开始学习打篮球，他进步的很快。老师说，明年他就可以参加比赛了。儿子学习打篮球以后，每天很忙。上午他在学校上课，下午坚持去体育学校练习。我儿子上个月刚开始学习打篮球，他进步的很快。老师说，明年他就可以参加比赛了。儿子学习打篮球以后，每天很忙。上午他在学校上课，下午坚持去体育学校练习。二，这个节目太没意思，换一个台吧。现在没有好节目。看这个吧，京剧，你看得懂吗？你看他们表演的多好啊！这个节目太没意思，换一个台吧。现在没有好节目。哎，看这个吧，京剧，你看得懂吗？你看他们表演的多好啊！二，语音语调练习。一，听后标出句中划线词语的声调。一，他刚才还在操场跑步。他刚才还在操场跑步。二，他的发音不清楚，我听不懂。他的发音不清楚，我听不懂。三，办公室的秘书打字打得很快。办公室的秘书打字打得很快。四，你现在还坚持不坚持锻炼？你现在还坚持不坚持锻炼？五，玛丽是个努力的学生。玛丽是个努力的学生。六
，这么差的节目你还看？这么差的节目你还看？七，有空的时候我们去钓鱼。有空的时候，我们去钓鱼。八，他的文章写的真好。他的文章写的真好。九，他喜欢看这个男演员的表演。他喜欢看这个男演员的表演。十，你为什么不参加我们的晚会？你为什么不参加我们的晚会？二，选择你在剧中听到的词语。一。你去吧，我们等你。你去吧，我们等你。二，你每天起得早不早？你每天起得早不早？三，这些菜正够三个人吃。这些菜正够三个人吃。四，他小时候就喜欢滑雪。他小时候就喜欢滑雪。五，小王就住在下面。小王就住在下面。六，你介绍介绍哪个教师教的好？你介绍介绍哪个教师教的好？七，他们受到了热烈欢迎。他们受到了热烈欢迎。八。孩子疼得来回翻动，孩子疼得来回翻动。九，晚上刮起了大风，晚上刮起了大风。十，那种颜色很显眼。那种颜色很显眼。三，选择你听到的句子。一，我们看晚上的怎么样？我们看晚上的怎么样？二，这是北京电视台的节目。这是北京电视台的节目。三，我坐在床前看书。我坐在床前看书。四，我们改在哪儿等他？我们改在哪儿等他？五，他们那儿的退换率很高。他们那儿的退换率很高。六，我们在机场见吧。我们在机场见吧。七，这是我们队的主力。这是我们队的主力。
。八，我们的讨论没有结束。我们的讨论没有结束。九，他家的化肥很少。他家的化肥很少。十，这是小王的礼物。这是小王的礼物。四，回答问题，注意句重音。一，你什么运动好？你什么运动好？二，你觉得你什么学得好？你觉得你什么学得好？三，七点起床太晚了吧？七点起床太晚了吧？四，你为什么不坚持锻炼？你为什么不坚持锻炼？五，别人都说你刚才在他房间，是吗？别人都说你刚才在他房间，是吗？六，你不会做，为什么不请人帮你？你不会做，为什么不请人帮你？七。你哪天下午有空？你哪天下午有空？八，北京离上海远还是离广州远？北京离上海远还是离广州远？九，今天有点冷，是吧？今天有点冷，是吧？十，到了红绿灯那儿，往哪边拐？到了红绿灯那儿，往哪边拐？十一，咱们在电影院里边等，好吗？咱们在电影院里边等，好吗？十二，那个黄色的大楼是你家吧？那个黄色的大楼是你家吧？课外练习，听下列对话做练习。对话一：一，听第一遍后判断正误。玛丽，晚上去看京剧吗？我不想去。为什么？我不懂京剧。不知道演员在唱什么。可是我们外国人应该了解京剧。那你自己去吧。二，听第二遍后回答问题。玛丽。晚上去看京剧吗？我不想去。为什么？我不懂京剧，不知道演员在唱什么。可是我们外国人应该了解京剧。那你自己去吧。女的为什么不想去看京剧？对话二：一，听第一遍后判断正误。我头疼的厉害。哟，是不是感冒了？昨天晚上我去看朋友，回来的很晚。昨天晚上天气很冷，你是不是穿的太少了？对，我没穿大衣。以后你要多注意呀、啊。好的，谢谢你。二，听第二遍后回答问题。
，我头疼的厉害。哟，是不是感冒了？昨天晚上我去看朋友，回来的很晚。昨天晚上天气很冷，你是不是穿的太少了？对，我没穿大衣。以后你要多注意呀、啊。好的，谢谢你。女的为什么感冒了？对话三：一，听第一遍后判断正误。山田，昨天的电视你看了吗？是不是那场上海队和四川队的足球比赛啊？不是，是北京台的节目。什么好节目？一个晚会节目，演员演得好极了。晚会我不喜欢看，足球比赛多有意思啊！昨天上海队踢得太好了，那个晚会也非常好看。二。听第二遍后回答问题。山田，昨天的电视你看了吗？是不是那场上海队和四川队的足球比赛啊？不是，是北京台的节目。什么好节目？一个晚会节目，演员演得好极了。晚会我不喜欢看，足球比赛多有意思啊！昨天上海队踢得太好了，那个晚会也非常好看。一，女的觉得昨天的晚会怎么样？二，男的的爱好是什么？